আচ্ছা তো আজকে টপিকসটা হচ্ছে আপনারা যে কোনো ওয়েবসাইট বানাবেন বা ডিজাইন করবেন তো এটা আসলে ক্লায়েন্টের নিজস্ব একটা প্যানেল থাকে যে প্যানেল হচ্ছে আপনি আপলোড করবেন তো কমন যে প্যানেলটাতে আপলোড করা হয় এটার নাম হচ্ছে সি প্যানেল বা শেয়ার হোস্টিং বলে আর কি সহজে কি নাম শেয়ার হোস্টিং হ্যাঁ মানে শেয়ার হোস্টিং আর কি তো আপনারা একটা শেয়ার হোস্টিং এখান থেকে কিনতে পারেন হ্যাঁ এর আগে একদিন দেখাইছিলাম এখানে দাম অনেক কমে দিচ্ছে আমি অনেকগুলোতে ভিজিট করছি তো তো এখানে দেখলাম সবচেয়ে কমে পাওয়া যায় আর কি তো ডোমেন হোস্টিং এক জিবি সহ ওদের পাঁচ জিবি দেয় প্রথম বছর হ্যাঁ তো সব মিলে মনে হয় কত পরে দাঁড়ান আজকের ডেটটা একটু দেখে চলে আসো চলে আসো আচ্ছা আসতে দেখো আমি একটু ভিজিট করি জলজন্ত মানুষের যে রোবট ধরে তাই হইল আজকে একটা অফার দেখলাম হচ্ছে অনেক কম টাকায় দিচ্ছে পাঁচশো টাকা দিয়ে ডোমিন হোস্টিং দিয়ে দিচ্ছে পাঁচশো টাকা বা ছয়শো টাকা ফ্রি ডট কম প্ল্যান দেখে এই চোদ্দোশো টাকা দেখছেন এই যে আপনি দশ জিবি সহ পাচ্ছেন একসাথে তো ওদের সাথে একটু এই নাম্বারে একটু কল দিয়ান হ্যাঁ হ্যাঁ না না মাসে না বছর 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 এনুয়ালি তো খরচ অনেক কম খারাপ না হ্যাঁ মেসেজ একটু নক দিয়ান রেসপন্স দিবে সমস্যা না তো সম্ভবত এই এক প্রথম বছর হচ্ছে চোদ্দোশো নিরানব্বই টাকা হ্যাঁ আর পত পরের বছর থেকে পঁচিশশো টাকা নেবে তো আর ম্যাক্সিমাম কোম্পানিতে প্রথম বছর থেকে পঁচিশশো টাকা নেয় আর কি তো এদের জায়গা অনেক দেয় যে দেখছেন দশ জিবি দিচ্ছে অনেক জায়গা আর একটা ডট কম পাবেন সাথে আর কি মানে প্রথম বছর ডট কমের টাকাটা নিচ্ছে না আর এখানে পরের বছর থেকে ডট কম যে ডোমেনটা ওইটার টাকা সহ নেবে আর কি মানে ওরা প্রথম বছর শুধু হোস্টিংয়ের টাকাটা নিচ্ছে পনেরোশো টাকা আর পরের বছর থেকে ডোমেনের টাকাটা সহ নেবে বুঝছেন তো ডোমেনটা ফ্রি পাবেন আর কি প্রথম বছর খারাপ না নিতে পারেন তো এখন আসেন নেয়ার পর কি ঘটবে সেটা একটু দেখাই তো নেয়ার পর আপনারা প্রথমে এখানে একটা অ্যাকাউন্ট খুলবেন হ্যাঁ এখানে যে লগ করে নিলেই হবে তো লগ করার পর এরকম একটা অ্যাকাউন্ট পাবেন এরকম দেখাবে বা আমি যদি প্রথমে আসি অনেকটা এরকম দেখাবে আর এখানে আপনার নামটা দেখাবে হ্যালো ফরিদ অথবা হ্যালো মিজান হ্যাঁ তো দেখানোর পর এখানে দেখবেন আপনার কিছু সার্ভিস আছে হ্যাঁ মাই সার্ভিসেস তো যদি এই সাইট থেকে ইউজ করেন তাহলে এখানে এরকম পাবেন আর কি যেমন এখানে খেয়াল করে দেখেন এখানে আমাদের যে এটা নেয়া সেটা হচ্ছে আপনার নয়শো নিরানব্বই টাকায় হচ্ছে পাঁচ জিবি দিচ্ছে হ্যাঁ তো এটা সম্ভবত ভুল প্যাকেজ নিছি কম টাকায় মানে বেশি টাকা দিয়ে কম প্যাকেজ নিছি আর কি যোগাযোগ করে চেঞ্জ করতে হবে তো ধরেন এটাতে আমরা গেলাম ক্লিক করলে আপনি এরকম একটা দেখতে পারবেন তো এখান থেকে দেখবেন এই যে ফাইল ম্যানেজার একটা অপশন আছে দেখছেন ফাইল ম্যানেজার আর নিচে দেখবেন যদি এখানে দেয় নাই তো এই রিলেটেড মানে আপনি এই ডোমেনে যদি লগ ইন করতে চান ইয়া ডোমেন বলি বারবার হোস্টিংয়ে তো আপনাকে একটা সি প্যানেলেরই ইউজার নেম আর পাসওয়ার্ড দিবে ঠিক আছে তো ম্যাক্সিমামগুলোতে একটা ওইটাই দেয় আর কি সি প্যানেলে লগ ইন করার জন্য একটা ইউজার নেম আর পাসওয়ার্ড দিয়ে দেয় আর এই টাইপের যে সাইটগুলো আছে যেমন বাহারি হোস্ট আলফা বিডি এরকম আর অনেকগুলো আছে ওদের ওখানে হচ্ছে এইরকম একটা প্যানেল পাবেন ওখানে আপনি আপনার পছন্দ মতো অনেকগুলো প্যাকেজ কিনে রাখতে পারবেন আর কি ঠিক আছে তো কিনে এখান থেকে যে ফাইল ম্যানেজারে যাবেন ফাইল ম্যানেজারে ক্লিক করলে আপনি এরকম একটা আউটলুক দেখবেন হ্যাঁ এই যে হোম তো এখানে যে জিনিসটা দেখতেছেন না 
এটা হচ্ছে আপনার একটা কম্পিউটার এটা হচ্ছে কি নেই আপনার যে একটা কম্পিউটার ইউজ করেন আপনার কম্পিউটার যেমন আপনাদের কম্পিউটারে কি থাকে দিস পিসি লোকাল ভলিউম টলিউম অনেক কিছু থাকে না তো এটা একটা লিনাক্স কম্পিউটার হ্যাঁ তো এই লিনাক্স কম্পিউটারের মধ্যে এই ফোল্ডারগুলোই আপনি শুধু অ্যাক্সেস করতে পারেন আর কি বুঝছেন যেমন এই যে যে পিসিটা আপনি দেখতেছেন এই পিসির মধ্যে আপনার পিএসপি ইনস্টল করা আছে তারপর নোড ইনস্টল করা আছে পাইথন ইনস্টল করা আছে এরকম অনেক কিছু ইনস্টল করা আছে যে আপনি যদি এখানে আসেন ক্লিক করেন আপনি দেখতে পারবেন ঠিক আছে যে এখানে যত ফাংশনালিটি দেখতেছেন না সব এখানে ইনস্টল করা আছে আর কি বাই ডিফল্ট তো এটা মূলত হচ্ছে একটা প্যাকেজ সিপ্যানাল হচ্ছে একটা প্যাকেজ আর কি ওই প্যাকেজ অথবা সফটওয়্যার বলতে পারেন বা প্লাগ ইন বলতে পারেন এটা ইনস্টল করলে এই যাওয়া যা কিছু দেখতেছেন সব কিছু অটোমেটিক আপনার ইনস্টল হয়ে যায় ঠিক আছে তো এই পিসিটাই মূলত আপনি কিনেন আর কি বছরে যে আপনি যদি বছরে চোদ্দোশো টাকা পনেরোশো টাকা দিচ্ছেন তো আপনি হচ্ছে ওই পিসি থেকে পাঁচ জিবি কিনছেন ভাড়া নিছেন আর কি বুঝছেন তো ওরা যেটা করে যেমন আমাদের পিসিগুলো কত হয় এক টেরাবাইট অথবা পাঁচশো জিবি এরকম হয় না আমাদের হার্ড ডিস্ক যেটা আর কি ওরা হচ্ছে ওই পিসিটাকে অনেকগুলো ভাগ করে করে সেল করতে পারে মানে সার সার্ভার আর কি এটা একটা সার্ভার পিসি যেগুলো ওখানে যেটা হয় ওরা ইয়া ওরা দেখা গেছে যে ইয়া আপনার এই ওরা নেই আরও বেশি আর কি দেখা গেছে যে পাঁচ হাজার জিবি দশ হাজার জিবি এরকম নেয় তো ওখান থেকে এই পাঁচ জিবি ছয় জিবি দশ জিবি করে করে মানুষের কাছে সেল করে আর ওই পাঁচ জিবির মধ্যেই মানে ওই পাঁচ জিবি মিলেই একটা কম্পিউটার বানায় দেয় ওরা একটা অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল করে দেয় আর কি লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেম ওই লিনাক্স অপারেটিংয়ের মধ্যেই আপনাকে এই জিনিসগুলো করা আছে তো এটা হচ্ছে আরেকটু বড় হন মানে আরেকটু শিখান তখন হচ্ছে বিপিএসটা যখন দেখাবো তখন বুঝবেন যে আসলে এই জিনিসগুলো কী বা কোথা থেকে আসে তো এই জিনিসগুলো যদি আপনি নিজে করতে চান অনেক সময় সাপেক্ষ আর সি প্যানেল দিয়ে যদি করেন তো এইটা মানে সি প্যানেল একটা পেইড সার্ভিস মূলত ওরা একবারে নিয়ে নেয় নিয়ে হচ্ছে বারবার রিসেল করে আর কি তো ওখান থেকে আপনি প্যাকেজটা নেন আচ্ছা মানে ধরেন আপনি তো দুই জিবি নিছেন সে কিন্তু নিচ্ছে পঞ্চাশ জিবি বা হচ্ছে আরও বেশি একশো জিবি হতে পারে তো সেই একশো জিবিকে মোটামুটি দশ পনেরো জনের কাছে বিক্রি করে ওর টাকা তুলে ফেলে বুঝছেন এই বিজনেসটা অনেক মজার আছে বিজনেসটা যদি ধরতে পারেন খারাপ না কিন্তু প্যারাও আছে দেখা গেছে আমি নিজে মাঝে মধ্যে ঝামেলায় পড়লে ওদেরকে রাত বারোটা একটা দিকে নক দেয় ওরা তখন সাপোর্ট দেয় তো এরকম একটা সাপোর্ট দেওয়ারও ব্যাপার আছে আর কি তারপর অনেক সময় সাইট হ্যাক হয় তখন একটা ব্যাক আপ ব্যবস্থা রাখা তো মেনটেন্সটাও একটু ঝামেলা আছে তবে ব্যবসার তো লাভ আছে ভালোই ব্যবসার তো লাভ থাকবেই মানে এই ব্যবসাগুলোতে হচ্ছে হুম লাভ হচ্ছে কষ্ট নাই আর কি রেডিমেড সব কিছু পেয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে আর যখন দেখবেন যে বিপিএস যখন দেখবেন বা হচ্ছে পার্সোনাল সার্ভার আর কি বিপিএস যেটা ওগুলো তো সব নিজে সেট করে নিতে হয় একদম অপারেটিং সিস্টেম থেকে শুরু করে যা লাগে উইন্ডোজ যেরকম ইনস্টল দিয়ে সেট করে নেন না যা যা লাগে তো বিপিএসটা ওইরকম আর কি আপনার যা যা দরকার সব সেট করে নেবেন আর সি প্যানেল হচ্ছে আপনার এত টাইম নাই হ্যাঁ এত কনসার্ন না আপনার একটা সাইট লাইভ করতে পারলেই হইলো তখন হচ্ছে এরকম তো আপনি যখন নেবেন আপনি এরকম একটা সাইট পাবেন তো আমি প্রথম থেকে বলতেছি নিজেদের একটা সাইট থাকা উচিত হ্যাঁ দ্রুত একটু নিয়ে ফেলেন এটা আপনার পোর্টফোলিও আপনি যখন এটা নেবেন আপনার কাজ করার একটু আগ্রহ বাড়বে ঠিক আছে আর অনেক জায়গা দেয় তো দশ জিবিতে আপনি মিনিমাম এক হাজার সাইট রাখতে পারবেন এক হাজারের উপরে হাজার বারোশো সাইট রাখতে পারবেন তো আস্তে আস্তে ডেভ হ্যাঁ স্টেমেল সাইট তো বেশি না সর্বোচ্চ হয়তো আপনার পনেরো বিশ মেগাবাইট যায় এর বেশি যায় না আর যখন ফুল সাইট ডেভেলপ করবেন ফুল স্ট্যাক সাইট তখন এটা হয়তো আড়াইশো মেগাবাইট তিনশো মেগাবাইট বা বেশি হইলে চারশো মেগাবাইট যায় এর ওখানে জায়গা নেই আর কি আর ওদের এখানে আপনার নো এই যে পাইথন আছে এই যে নোট জেস আছে নোট জেস রান করা যাবে তো মানে খারাপ না ওদের সিস্টেমটা ভালো আছে ওভারঅল আমার কাছে খারাপ লাগে নি আর কি কারণ রিকমেন্ড করি মাঝে মধ্যে যারা চায় ঠিক আছে আচ্ছা
আর আরো কিছু লিমিটেশন যেমন ওই যে আনলিমিটেড সাব ডোমেন খুলতে পারবেন আনলিমিটেড ইমেইল অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবেন হ্যাঁ অনেক কিছুই দিচ্ছে যেমন যে আনলিমিটেড মাই স্কুল নেট খুলতে পারবেন তারপর সিপিইউ ইউজ এখানে দেখায় আর কি কিছু জিনিসপাতি ওদের ইয়েটা ভালো সেটআপটা ভালো আর কি সার্ভার সেটআপটা ভালো আচ্ছা এখন আসেন পরবর্তী কাজ কি এগুলো জাস্ট হচ্ছে একটু ইন্ট্রোডাকশন দিচ্ছি আর কি আসলে এখানে কি কি আছে তো আমরা তো এখন শুধুমাত্র এস টি এম এল জানি হ্যাঁ তা আমাদের অন্য কোথাও কোনো কাজ নাই যা কিছু দেখতেছেন তো আমরা যেটা করব এই যে ফাইল যেটা আছে এটাকে টেনে উপরে নিয়ে আসবো সবার উপরে হ্যাঁ এরকম উপরে ড্র্যাগ করে নিয়ে আসলে লারে না এই যে আসছে ঠিক আছে তাহলে সবার উপরে থাকবে আর এই যে ডেটাবেস নামে একটা আছে হ্যাঁ ডেটাবেসটা সবার উপরে নিয়ে আসবেন একটু উপরে নিয়ে আসলে হবে তো দেখেন মোটামুটি ডান আমার ফাইলস আর ডেটাবেস এই দুটো সবসময় উপরে রাখবেন আর কি তো এই ফাইলে যদি ক্লিক করেন আপনি এখানে পাবলিক ডট এস টি এম এল দেখতে পারবেন একটা দেখছেন আচ্ছা দেখছেন কি না তো পাবলিক ডট এস টি এম এল টাই হচ্ছে আপনার রুট ফাইল কি ফাইল রুট ফাইল হ্যাঁ আপনি যখন আপনার ডোমেনে ভিজিট করবেন সে সবার আগে হচ্ছে পাবলিক ডট এস টি এম এলটাকে রান করে তো আমরা যে সি প্যানেলটা দেখতেছি এটা মূলত হচ্ছে এই যে কল্যাণ প্রকাশনী নামে একটা কোম্পানির সাইট কার কল্যাণ প্রকাশনী তো আপনার আপনি যখন একটা সাইট নেবেন আপনারটা হবে হয়তো ফরিদ ডট কম হ্যাঁ শেখ ফরিদ ডট কম অথবা ফরিদ ডেব ডট কম মিজান রহমান আজহারি ডট কম এরকম আর কি ঠিক আছে তো আমি যদি এখানে ক্লিক করি আপনি ক্লিক করলে দেখবেন এই যে এখানে যে সাইটটা আপনাকে দেখাবে তো এটা একটা ই কমার্স সাইট এখানে বই জাতীয় জিনিসপাতি বিক্রি হয় আর কি ঠিক আছে তো এ সাইটটা হচ্ছে এখানে রাখা আছে ঠিক আছে দেখছেন এ ফাইলগুলো থেকে তো এটা হচ্ছে একটা লারাবেল সাইট পিএসপিতে করা ওইটাই মূলত রান হচ্ছে আর কি কারণ ফাইলগুলো আপনাদের কাছে অপরিচিত মনে হতে পারে বুঝা গেছে তো এটা দেখতে অনেকটা এরকম এখানে বই টই বিক্রি হয় এখন এই এক সাইটে মানে যেটা রুট ফাইল যেটা পাবলিক ডট এস টি এম এল এখানে একটা সাইটই রাখা হয় কয়টা রাখা হয় একটা হ্যাঁ এখন বলতে পারেন যে আমি তো আরও রাখতে চাই রাখেন সমস্যা নেই বাট কয়টা রাখা হয় একটা এখন আমি তো বলছি যে আপনি যদি একটা দশ জিবি হোস্টিং নেন সেখানে আপনি হাজার বারোশোর উপর সাইট রাখতে পারবেন তাহলে বাকিগুলো কোথায় রাখবেন ঠিক না একটা প্রশ্ন থাকে আচ্ছা তো সেটা হচ্ছে আপনি রাখবেন হচ্ছে একটা সাব ডোমেন ক্রিয়েট করে কী ক্রিয়েট করে সাব ডোমেন ক্রিয়েট করে তো সাব ডোমেন কী জিনিস সাব ডোমেন হচ্ছে সাব মানে তো আমরা বুঝছি একটা অংশ সাব মানে কি একটা অংশ হ্যাঁ একটা শাখা পোশাখা এরকম আর কি তো আমার রুট যদি হয় কল্যাণ প্রকাশনী ডট কম তাহলে সাব প্রকাশনী হয় এরকম হইতে পারে যে সিফাত ডট কল্যাণ প্রকাশনী ডট কম মিজান ডট কল্যাণ প্রকাশনী ডট কম ফরিদ ডট কল্যাণ প্রকাশনী ডট কম মানে শুরুতে যে জিনিসটা অ্যাড হয় সেটাই হচ্ছে কি সাব হ্যাঁ তো এই সাব ডোমেন ক্রিয়েট করার জন্য নিচে একটা অপশন আছে দেখবেন হ্যাঁ এই অপশনটা হচ্ছে যে দেখছেন এই ডোমেন নামে একটা অপশন আছে আর এখানে দেখবেন ডোমেন্স নামে একটা অপশন আছে হ্যাঁ আর অন্যান্য সি প্যানেলে সাব ডোমেন নামেও একটা মেনু থাকে বুঝে গেছে তো সি প্যানেলের আপডেট যে ভার্সনটা এই ভার্সনে থাকে হচ্ছে ডোমেন নামে কী নামে ডোমেন নামে হ্যাঁ তো আমি এখান থেকে ক্লিক করে যদি ওপেন লিঙ্ক দেই তো আমি এখান থেকে দেখতে পারবো যে আমাদের একটা ডোমেন রেজিস্টার করা আছে হ্যাঁ এই যে দেখছেন আছে আছে তো আমরা চাই একটা সাব ডোমেন তৈরি করতে হ্যাঁ তো এখানে দেখবেন ক্রিয়েট আ নিউ ডোমেন হ্যাঁ এখানে ক্লিক করবেন করার পর এই যে এখানে অলরেডি একটা এক্সাম্পল দিয়ে দিছে দেখছেন মাই ডট এক্সাম্পল ডট কম পাওয়া গেছে আচ্ছা তো এক্সাম্পল বলতে আমাদের হবে কি কল্যাণ প্রকাশনী ডট কম হ্যাঁ তো আমরা জাস্ট এই নামটা একটু কপি করে নেব যে কপি লিঙ্ক অ্যাড্রেস তো নিয়ে দেখেন আমি দিলাম হচ্ছে আমরা দিলাম ধরেন আমাদের এটা কী ছিল ই কমার্স সাইট না তো আমাদের ই কমার্স সাইটের একটা নাম ছিল ঠিক না কি নাম ছিল এটা ধরেন হচ্ছে আমি নাম দিলাম হচ্ছে ইলেকট্রো কি দিলাম ইলেকট্রো ডট এই যে এখানে আর এই যে এস টি টি পি এস হবে না এটা জাস্ট হবে এস টি টি পি কিছুই হবে না জাস্ট কল্যাণ প্রকাশনী ডট কম আর শেষে একটা স্ল্যাশ আছে এটা কেটে দিতে হবে বুঝে গেছে আচ্ছা এখন নিচে দেখবেন যদি এদের হোস্টিংটা ইউজ করেন ওরা বলতেছে হচ্ছে কি যে আপনার একটা ডিরেক্টরি নাম ক্রিয়েট করতে হবে কি ক্রিয়েট করতে হবে তো সাধারণত যেটা হয় যে নামে আপনি সাবডোমেন দিছেন 
ওই নামেই একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট হয় ঠিক আছে আপনি চাইলে এটা এডিট করতে পারেন তো এডিট করলে প্রবলেম হচ্ছে এটা খুঁজে পাওয়া যায় না পরে বুঝে গেছে আপনি যখন দশ পনেরোটা সাইট ক্রিয়েট করবেন তো ডোমেনের সাথে মিল না রাখলে কী করা যায় না সাইট খুঁজে পেতে কষ্ট হয় আর কি হ্যাঁ তো খুঁজে পাওয়ার সুবিধার্থে আমরা কি করব এখানে কোনো হাত দিব না শুধুমাত্র নামটা সেট করে এখানে দুইটা অপশান আছে সাবমিট অ্যান্ড সাবমিট অ্যান্ড ক্রিয়েট অ্যানাদার সাবমিট করলে যেটা হবে আপনাকে ডোমেন লিস্টে নিয়ে যাবে আর ক্রিয়েট অ্যানাদার করলে এই পেজেই থাকবে তো যেটাই ক্রিয়েট করেন কোনো সমস্যা নেই তো আমি এই সাব সাবমিটেই দিচ্ছি তো সাবমিটে ক্রিয়েট করলে সে যেটা করবে দেখবেন এখানে এই লিস্টে আপনাকে নিয়ে আসবে আর কি তো আনার পর এখানে দেখবেন এই যে ডোমেন নামটা আছে আর এই যে ডকুমেন্ট রুট আছে ঠিক আছে 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 তো এখন দেখেন আমরা যদি ব্যাকে আসি এই যে সি প্যানেলে যদি ক্লিক করেন আবার এই মেন ফাইলে আপনাকে নিয়ে আসবে তো এখান থেকে এই ফাইল ম্যানেজার আরেকবার ক্লিক করতে পারেন তো ক্লিক করলে দেখবেন যে এখানে একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট হয়েছে দেখছেন ইলেকট্রো ডট কল্যাণ প্রকাশনী ডট কম দেখা যাচ্ছে আচ্ছা তাহলে আপনি একটা সাব ডোমেন ক্রিয়েট করে ফেলছেন ক্লিয়ার ওকে তো আপনার যেটা মেন সাইট মানে যে আপনার নামে বা আপনার পোর্টফোলিও যেটা ওইটা থাকবে সবসময় পাবলিক ডট এস টি এম এলে কিন্তু আপনার যে এতগুলো কাজ আছে হ্যাঁ যে আপনি যে বিভিন্ন কাজগুলো করতেছেন সেগুলো থাকবে কোথায় হ্যাঁ হ্যাঁ মানে বিভিন্ন সাব ডোমেন তৈরি করবেন হ্যাঁ তো আমি এটার নাম দিলাম ইলেকট্রো আর একটা হইতে পারে হচ্ছে লয়ার আর একটা হইতে পারে ই কমার্স হ্যাঁ আর একটা হইতে পারে হচ্ছে আপনার কী হইতে পারে হোয়াট এভার ঠিক আছে যাই হয় জাস্ট ওই প্রজেক্টের নামটা দিয়ে এরকম অনেকগুলো সাব ডোমেন আপনি ক্রিয়েট করবেন এখন দেখেন আমি যদি এখানে ক্রিয়েট ক্লিক করি কিছু ফাও ফাইল তৈরি হয়ে আছে ঠিক না অনেকগুলো ফাইল তৈরি হয়েছে তো আপনার কাজ হবে কি এখানে কিন্তু এটা কিন্তু আবার কন্ট্রোল ইয়ের মতো না মানে উইন্ডোজের মতো না যে আপনি কন্ট্রোল এ দিলে সব সিলেক্ট হয়ে যাবে তো এখানে সবগুলো বাটন বানানো আছে তো এটা মূলত হচ্ছে একটা ওয়েবসাইট এই যে আপনি যে জিনিসটা দেখতেছেন না এই যে এখানে যা দেখেন এটা মূলত একটা ওয়েবসাইট বা ওয়েব অ্যাপ বলতে পারেন মানে একটা ওয়েবসাইটের মধ্যে আপনি আপনার পিসিটাকে ম্যানেজ করতেছেন যে পিসিটা আপনি দেখতেছেন না ঠিক আছে তো এখান থেকে আমরা যেটা করবো যে সিলেক্ট অলে ক্লিক করব করলে দেখবেন এই যে আপনার ফোল্ডারগুলো সিলেক্ট হয়ে যাবে এগুলো রাইট বাটন ক্লিক করে ডিলিট করে দেবেন হ্যাঁ অথবা যে উপরে ডিলিট আইকন আছে একটা এই যে ডিলিট এখানে ক্লিক করলে হবে তো করে যে এখান থেকে স্কিপ করে দিবেন স্কিপ না করে ড্রেসে থাকে আর কি রিসাইকেল বিনের মতো কম্পিউটার যেরকম রিসাইকেল বিন আছে না এখানেও আছে তো যেহেতু এটা কম্পিউটার অবশ্যই থাকবে ঠিক আছে তো আমরা কনফার্ম করলে দেখবেন আপনার এই ফাইলটা ডিলিট হয়ে গেছে তো আপনি যদি এখানে একটা ফাইল ক্রিয়েট করেন জাস্ট আমি একটা ফাইল ক্রিয়েট করি ইন্ডেক্স আমি ধরেন হচ্ছে নর্মাল একটা ফাইল ক্রিয়েট করি হ্যাঁ ধরেন দিলাম হচ্ছে ধরেন টেস্ট ডট এস টি এম এল কী দিছে টেস্ট ডট এস টি এম এল দেখছেন একটা ফাইল ক্রিয়েট করা গেছে আর নর্মাল আপনার ডেস্কটপের মতো এই সবই হচ্ছে আপনি কম্পিউটারে যা করতে পারেন এখানেও তাই করতে পারেন এবং এখানে রাইট বাটন ক্লিক করে এডিট করা যায় দেখছেন তো আমি যদি এখান থেকে এডিটে ক্লিক করি এখানে আপনাকে বলবে যে যে এডিটে ক্লিক করতে আর কি তো করলে দেখবেন যে এখানে একটা এডিটরে আপনার ফাইলটা অন করে দিছে তো আমি জাস্ট এখানে লিখি যে দিস ইজ আ টেস্ট ফাইল ঠিক আছে তো দিয়ে এই যে এখানে একটা সেভ অপশন আছে সেভে ক্লিক করবেন তো আপনার সাব ডোমেনের নাম কি ইলেকট্রো ডট কল্যাণ প্রকাশন ডট কম তো আমি যদি এখান থেকে হিট করি করলাম আপনি দেখবেন এই ফাইলের মধ্যে এই যে টেস্ট ডট এস টি এম এল দেখা যাচ্ছে যাচ্ছে কিনা যাচ্ছে তা আমি যদি টেস্ট ডট এস টি এম এলে ক্লিক করি দেখছেন রান হয়েছে দেখেন আপনি যদি এই লিঙ্কটা যদি এখন আপনি আপনার পিসিতেও ক্লিক করেন আপনি কিন্তু ভিজিট করতে পারবেন ঠিক আছে দেখেন আমি আপনাদের ডিসকোর্টে পাঠাচ্ছি ক্লিক করে দেখেন যায় কিনা আপনাদের মেসেজ কোথায় যেন এখান থেকে মেসেজ পাঠায় কোথায় এই যে সাইডে পাঠায় এখানে পাঠাচ্ছি দেখেন এটা ক্লিক করে দেখেন দেখবেন যে আপনি এটাতে ভিজিট করতে পারবেন পারছেন সবাই আসছে কেন আসছে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে দেখেন আপনি আপনার আপনি আপনার সাইট নিয়ে আপনি আপনার সাব ডোমেনটা যে লাইভ হয়েছে সেটা আপনি এখন লাইভে দেখতেছেন ওকে এখন পরবর্তী জিনিস সেটা হচ্ছে ওই যে আমরা সব সময় আমাদের রুট ফাইলের নাম কি দেই ইন্ডেক্স ঠিক না তো এখন দেখেন আমি যদি এটা রিনেম করে দেই রিনেম করে দিচ্ছি হচ্ছে ইন্ডেক্স ইন্ডেক্স এখন আর আমি যদি এই হিট করি একটু আগে কী দেখাইতো আমাকে অনেকগুলো ফাইলের লিস্ট দেখাইতো না এখন আর লিস্ট দেখাবে না এখন ও যেহেতু আমরা জানি কি 
একটা ওয়েবসাইটের রুট ফাইল যদি ইনডেক্স হয় সে বাই ডিফল্ট কাকে রান করে ওই ফাইলটাকে রান করে ঠিক না আমি যদি ইনডেক্স ডট এসটিএমএল লিখি তখন ওই ফাইলটাই দেখতে পারবো না লিখলে কি করতে পারবো ওই ফাইলটাই দেখতে পারবো যেটা একদম প্রথম দিকে আপনারা ভুল করতেন হচ্ছে গিট হাবের সময় মনে আছে গিট হাবে যদি ইনডেক্স ডট এসটিএমএল না লিখতেন তখন কি হইতো সাইট রান হইতো হয়তো না কিন্তু আপনারা অনেকে ভুলটা করছেন আমি বারবার বলার পরেও তো দেখেন রিয়েল টাইমেও সেম হ্যাঁ আপনাকে কী করতে হবে একটা অবশ্যই রুট ফাইলের নাম ইন্ডেক্স ডট এসটিএমএল থাকতে হবে তো এখন দেখেন আমাদের তো আর টেস্ট টেস্ট নামে কিছু নাই আমরা আমাদের যে মেন সাইট আছে সেটাকে কি করব এখানে আপলোড করব ঠিক আছে তো আমরা যেটা করব যে ফাইলটা মাত্র ক্রিয়েট করছি সেটাকেও ডিলিট করে দিলাম মানে আমরা তো সাইট লাইভ করতে পারছি নাকি কোনো প্রশ্ন আছে এখানে এতটুকুতে নাই তো এখানে দেখবেন আপনি যখন এই ফাইলে ক্রিয়েট করবেন ক্লিক করবেন এ ফাইলে ক্লিক করার পর উপরে দেখবেন একটা আপলোড আছে দেখছেন আছে এই আপলোডে ক্লিক করলে আপনাকে আর একটা পেজে নিয়ে আসবে এরকম হ্যাঁ আর এখানে একটু পড়ে নেবেন যে আসলে আপনি কোন ফোল্ডারে আপলোড করতেছেন ঠিক আছে তো আমাদের সাব ডোমেনের নাম কি ছিল ইলেকট্রো ডট কল্যাণ প্রকাশনী ডট কম অবশ্যই কনফার্ম হয়ে নেবেন আর উল্টা পাল্টা জায়গায় আপলোড করলে ভুল জায়গায় চলে যাবে আর কি ঠিক আছে আচ্ছা তো আর একটা জিনিস একটু বলি আমরা যখন একটা ফুল প্রজেক্ট আপলোড করব তখন আমরা জিপ করে আপলোড করব কিভাবে জিপ করে হ্যাঁ তো এটার জন্য আপনি এখান থেকে রাইট বাটন ক্লিক করে যে রিভিল করেন তাহলে আপনার প্রজেক্টের যে রুট ফাইল সেটা চলে আসবে তো এখানে আপনি হচ্ছে নোট মডিউলস শুধুমাত্র হচ্ছে প্রজেক্টের যে ফাইলগুলো সেগুলোই আপলোড করবেন তো এই এখান থেকে হচ্ছে নোট মডিউল মানে যেগুলো আপনার প্রজেক্ট ফাইল যেমন অ্যাসেট মক আপও কিন্তু দরকার নাই হ্যাঁ মক আপটা হচ্ছে আমরা ওই যে গিট হাবে রিডমির জন্য ব্যবহার করতাম মনে আছে সবার ফরিদ মনে হয় এতদূর এখনও আসার নাই একদম শেষের দিকে পাবেন আর কি গিট হাব মক আপ হ্যাঁ তো মক আপটাও আমাদের মেন ফাইল না আমাদের মেন ফাইল হচ্ছে অ্যাসেট পেজেস আর এখানে যা দেখতেছেন এগুলো বুঝে গেছে ওকে তো যেগুলো মেন ফাইল মানে যেগুলো হচ্ছে আমাদের প্রজেক্টের ডিপেন্ডেন্সি এগুলোই শুধু আমরা সিলেক্ট করে রাইট বাটন ক্লিক করব করে এই যে এখান থেকে আমি সাধারণত উইন্ডার ইউজ করি আমি উইন্ডার দিয়ে জিপ করতেছি এখান থেকে জিপে ক্লিক করবেন হ্যাঁ জিপে জিপে ক্লিক করে ওকে দেবেন দিসেন আমার মনে হচ্ছে নেট চলে গেছে আচ্ছা এখন দেখেন স্ক্রিন শেয়ার আছে দেখা যাচ্ছে স্ক্রিন দেখা যায় তো ভাই আচ্ছা ঠিক আছে জিপ তো করতে পারেন নাকি যদি রেকর্ড হয়েছে সমস্যা নাই ঠিক আছে আচ্ছা আরেকবার দেখাচ্ছি দেখেন আমি এই ই কমার্সটা ডিলিট করলাম করে আপনার প্রজেক্টের যে ফাইলগুলো হ্যাঁ তো আমাদের প্রজেক্টের ফাইলগুলো হচ্ছে অ্যাসেট ফোল্ডার পেজেস আর এই নিচে যে খুঁটিনাটিগুলো আছে এগুলো বুঝে গেছে ওকে তো যদিও এখানে সবগুলো না শুধু এই আমাদের ফ্যাবিকন আর হচ্ছে ইন্ডেক্স ডট স্টেমেল এগুলো বাকি সবগুলো হচ্ছে অপশনাল আচ্ছা তো সহজের জন্য আর কি খুব সহজে করার জন্য অ্যাসেট পেজেস আর বাকি যা আছে এগুলো সব সিলেক্ট করবেন করে রাইট বাটন ক্লিক করবেন করলে উইন্ডোজ অটোমেটিক যে কম্প্রেস আছে যদি উইন্ডোজ ইলেভেন ইউজ করে থাকেন ক্লিক করলে হবে তো আমি এই যে উইন্ডোটা ইউজ করি আর কি তো এখান থেকে আর্কাইভে যাবেন আর্কাইভে গিয়ে যে জিপে সিলেক্ট করে দেবেন ঠিক আছে করার পর যদি আপনি এখানে ওকে দেন ওকে দিলে দেখবেন সে আপনার যে প্রজেক্ট ফাইল আছে হ্যাঁ সবগুলোকে আপনাকে জিপ করে দেবে ঠিক আছে করছে ওকে তো জিপ করার পর আপনি যেটা করবেন তার ঘাড়ে ধরে টেনে নিয়ে আসবেন হ্যাঁ যে বেটা এদিকে এনে এইভাবে ছেড়ে দেবেন তো আনলে দেখবেন এই যে আপনার যে প্রজেক্ট ফাইলটা আছে সেটা আপনার সার্ভারে আপলোড হয়ে যাবে তো নিচে দেখবেন একটা বাটন আছে হ্যাঁ যে গো ব্যাক টু এই যে ইলেকট্রো কল্যাণ প্রকাশনী ডট কম ক্লিক করলে আপনাকে ওই ফাইলে নিয়ে আসবে দেখছেন আনছে তো এখানে খেয়াল করলে দেখবেন যে ই কমার্স ডট জিপ ফাইল হ্যাঁ এবং সময়টা একটু খেয়াল করবেন যে আসলে কখন আপনি ফাইলটা এডিট করছেন তো রাইট বাটন ক্লিক করলে একটা এক্সট্র্যাক্ট অপশান পাবেন পাওয়া গেছে যে আমরা এখানে ক্লিক করব হ্যাঁ 
ক্লিক করার সাথে সাথে দেখবেন আপনার যত ফাইল আছে সব এখানে চলে আসবে আসছে আসছে তো এটা হচ্ছে একটা সহজ প্রসেস হ্যাঁ আর এই এই প্যাটার্নটাই সি প্যানেলে মেনটেন করা হয় জিপ করে আপলোড করা আর এখানে এক্সট্র্যাক্ট করা বুঝে গেছে ওকে ওইটাতে একটু সমস্যা করে বাংলা লেখা টাকা থাকলে ওইটাতে জিপ হয় না বুঝছেন উইন্ডার যেটা আছে না উইন্ডার দিয়ে ইনস্টল করে উইন্ডারটাই ভালো আর কি ওইটাতে সমস্যা করে না মানে উইন্ডোজের ডিফল্ট যেটা ওইটা একটু স্লো প্লাস একটু ঝামেলা করে আর উইনজিপটা ওভারঅল ভালো এটাই ব্যবহার করা উচিত ঠিক আছে এখন দেখেন যদি আমরা সব কিছু ঠিকঠাক করে রিলোড দেই দেখবেন আপনি আপনার একটু সময় লাগবে এই যে দেখেন ই কমার্স আসছে ওকে দেখেন আপনার সাইটটা লাইভ হয়ে গেছে তো এইভাবে করে হচ্ছে আপনি আপনার সাইটটা লাইভ করবেন ক্লিয়ার আচ্ছা তখন বলতে পারেন গিট হাবে তো আপনার লাইভ হচ্ছে এটার দরকার কি আসলে গিট হাবে তো আর আপনি আপনার ডোমেনের নাম পাবেন না ঠিক আছে ক্লিয়ার আর গিট হাবে হচ্ছে আপনি যদি শুধু ডোমেন কিনেন আপনি একটা সাইট মাত্র হচ্ছে এক ডোমেনের আন্ডারে একটা সাইটই লাইভ করা যায় কোনো সাব ডোমেন অ্যাড করা যায় না বুঝে গেছে হ্যাঁ ডোমেন হচ্ছে জাস্ট ওই হোস্টিং হচ্ছে একটা কম্পিউটার একদম সহজ ভাষায় হোস্টিং হচ্ছে কি একটা কম্পিউটার আর ডোমেন হচ্ছে ওই ডোমেন নাম দিয়ে ওই হোস্টিংটাকে হচ্ছে আপনি ক্লিক করেন আর কি অ্যাক্সেস করেন বুঝে গেছে এই যে এই যে এখানে দেখবেন একটা আইপি অ্যাড্রেস আছে দেখছেন এই যে একটা আইপি অ্যাড্রেস এ দেখেন আমি যদি গো টু ওয়েব অ্যাড্রেস দিই দেখবেন যে মানে গো টু ওয়েব অ্যাড্রেস বা হচ্ছে এই এই সাব ডোমেনটা দিয়ে বা হচ্ছে এই আইপি অ্যাড্রেস দিয়ে মূলত হচ্ছে এটা হচ্ছে আমার হোস্টিংয়ের অ্যাড্রেস আর কি আমি ডোমেন দিয়ে এই অ্যাড্রেসটাকে মূলত অ্যাক্সেস করি বুঝছেন তো ওরা হচ্ছে ওদের সিকিউরিটির জন্য এটা একটু অফ রাখে হ্যাঁ আপনি যদি এই লিঙ্কটাতে ভিজিট করতেন বাই ডিফল্ট হচ্ছে কল্যাণ প্রকাশনের যে মেন ওয়েবসাইটটা আছে না ওইটা চলে আসে আর কি তো ওরা ওই জিনিসটা একটু অফ রাখে সি প্যানেল হচ্ছে একটু আনসিকিউর আর কি সিকিউর বাট এটা হ্যাক করা যায় খুব সহজে দেখলাম যেটা ব্রেক করে সহজে না মানে একটু চেষ্টা করলে এটা ব্রেক করা যায় আর কি তো এই কারণে ওরা ওদের যে মেইন আইপি অ্যাড্রেস এটা একটু হাইড রাখে বা হচ্ছে এটা দিয়ে সরাসরি সাইট অ্যাক্সেস দেয় না আর কি বুঝছেন তো ওরা হচ্ছে ওই ডোমেন দিয়েই মানে ডোমেনের যে ডোমেনের কিন্তু নিজস্ব একটা আইপি অ্যাড্রেস আছে ওই আই মানে ডোমেনের যে নাম ওই নাম দিয়ে হচ্ছে ওরা এটাকে একটু পয়েন্ট করে দেয় তো আর এট ডোমেনে যে আপনি এই সাইটটাতে একটু ভিজিট করেন হ্যাঁ এসে এখানে একটু সার্চ দেন সার্চ দিলেই হবে ধরেন হচ্ছে আপনি দিলেন হাবিজাবি ডট কম মানে অ্যাভেলেবেল আছে কিনা দেখতে পারবেন আর কি এই যে দেখেন এটা অ্যাভেলেবেল আছে হ্যাঁ তো অ্যাভেলেবেল থাকতে দেখবেন যে নয়শো পঞ্চাশ টাকা পার ইয়ার ও না আনঅ্যাভেলেবেল দেখছেন বুক হয়ে গেছে তো এই নামে অলরেডি কেনা আছে আপনি এটা কিনতে পারবেন না ধরেন আমি হাবিজাবি টু দিলাম এই দেখেন এটা আবার অ্যাভেলেবেল আছে ঠিক আছে কিনছে কেউ একজন কিনছে তো ব্যাপারটা হচ্ছে দেখেন আমি এটা যদি সিঙ্গেলে কিনতে চাই আমার কত টাকা পড়তেছে নয়শো পঞ্চাশ টাকা তো আপনি এই যে ফ্রি ডট কমের এই প্ল্যানটা কিনতে পারেন এটাতে আপনি ডোমেনটা ফ্রি হোস্টিং খরচটা আপনার যাবে আর কি ঠিক আছে এই প্যাকেজটা নিয়ে আপনি একটু কাজ সারাই দিতে পারেন আর কি দেখেন আপনি আলাদাভাবে ডোমেন হোস্টিং কিনতে গেলে অনেক খরচ হ্যাঁ দেখেন যে শুধু হোস্টিংয়ে দেখছেন সাতশো টাকা পড়তেস পাঁচ জিবি ওরা দাম কমাইছে রিসেন্ট মাঝখানে যে নয়শো নিরানব্বই টাকা ছিল হ্যাঁ হ্যাঁ কিনবেনই তো না কিনলে নিজের সাইট রাখবেন কোথায় মানে সাধারণত ক্লায়েন্ট ক্লায়েন্টেরটা কিনে দিবে বাট আপনার নিজস্ব একটা থাকা উচিত প্র্যাকটিস ট্র্যাকটিস করবেন না ঠিক আছে তো একটু খরচ করা লাগবে তো নাহলে তো শিখতে পারবেন না বুঝে গেছে বাহারি হাউস ডস্ট কম আচ্ছা আমি দিয়ে দিচ্ছি ডিসকাউন্টে দিয়ে দিচ্ছি হ্যাঁ কইলে মেসেজ কই 
खरच करते तेरश चौबीस <laughs> जो कर तो आगे देखें फ्री आना सब फ्री टी थे एखे अकाउंट खुले अपनी निजे अर्डर करते हैं ठीक है अर्डर ना होते क्लिक कर लेना प्रथम डोम खुजते बोलें ठीक है डोम खुजे डोम चेक करबें दें हे व्यवहार कर देवें ठीक है अथवा जो क्या नक दियन तीन लाइव थे देखा दीब ना आशा तो कथा ये चला तो समस्या थकले तो आज जानी ना अच्छा इटा अम्मर तो जो जो तो गुलाती यूज़ करती शॉप गुलाते कौन है समस्या करा नहीं तो वही सर ना आज ठीक है सोहले तो समस्या नहीं ताहले आज क्या तो तू कोई राखी है अपने एक तो देखें होस्टिंग तो डोमेन्स टेंडेंट किन्हें लाग बे हैं ना वाले वही जब हम पोर्टफोलियो तोरी कर बन शोभा ये बस वाले मार्च मास्ट मार्च मास्ट तो शेष जून मास्ट टारगेट करन जून मास्टर मुद्दे किस वटा करना चाहिए इस्टा कर बना रखी ठीक है सर वही भावी करन पोर्टफोलियो टाइमिंग उस आई दिलाम ना होए अपने इंस्ट्रक्ट कर � टार्गेट नहीं ली हवे लवर्स ठीक है सर ओके पहले आज के ये पोज़न तो ही अल्लाह फ़ेस सलामुअलैकुम